నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకు బ్రో ఈ దేవదాస్ ఫార్ములాను ఫాలో అయిపో ఈ బాటల్ నీకు కాదురా నాకు అమ్మ నువ్వు హాఫ్ బాటిల్ అంత లేవు ఈ ఫుల్ బాటిల్ లాగేస్తావా ఏరా నువ్వు తాగితే తప్పు లేదు గాని నేను తాగితే తప్ప తాగితే లివర్ పోతుంది గాని లవ్వర్ రాదురా ఈ బాటల్ లో ఉన్నదంతా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అమ్మాయిలు కింద పడేదంతా రోజు మీరు చూసే అమ్మాయిలైతే ఈ చేతిలో ఉన్నది మాత్రమే మిమ్మల్ని చూసే అమ్మాయిలు చూస్తున్నారు కదా అని అందరిని ప్రేమించారనుకో ఒకరు కూడా మిగిలరు లవ్వర్ ఫెయిల్ అయితే వాడు ఒక్కడికి కష్టం కానీ లీడర్ ఫెయిల్ అయితే జనం అందరికి నష్టం జన కష్టాలతో చచ్చిపోతున్నారా వాళ్ళకు చిన్న హోప్ ఇవ్వరా అవునా ఇక మీదట నువ్వే మా పాలిట అన్న అదారేవు ఈ ప్రపంచంలో మిగిలిన వాళ్ళంతా తాగోతులాయి మన నోటి కాదు ఈ కాస్త మందు కూడా లాక్కోక ముందే నువ్వే అతిగా అప్పడాలన్నాజర్స్ వాడిని లాక్ రావాలంటే క్రెయిన్ కావాలన్నా అవసరం లేదురా ఈ ఐస్ క్రీమ్ చాలు నిన్ను వదిలేయడానికి కథ ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నిన్ను పీల్చి తిప్పు చేస్తా అర్జెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వెంట చేయించుకో కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావురా సన్నగా మగ ఇలియనాలాగున్నావు నాకు కొంచెం తెక్కుంది కానీ దానికి లెక్క ఉంది మా ఇంట్లో కుక్కుంది దానికోసం నా దగ్గర మొక్కుంది టికెట్ సింహాద్రి ఛత్రపతి విక్రమార్కుడు మగధీర ఫైనల్ గా ఈగా అమ్మో అమ్మో విలన్స్ మీ ఇలాంటి వెపన్ సైడ్లు మాకే రావట్లేదు నీకెలా వస్తున్నాయరా మా హీరోలకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్స్ కాదు కత్తుల డిజైనర్స్ కూడా ఉంటారు ఇవన్నీ రాజమౌళి ఈ వెపన్స్ నుంచి ఏదో ఒక వెపన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చేస్తావో లేకపోతే ఆ కిటికీలను దూకి చేస్తావో ఆలోచించుకో చాస్ ఇస్ యోర్స్ వన్ ఇలా కూడా చంపచ్చు మన ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఓడిపోయింది
అన్నా బెట్టింగ్ లో మనమే నెక్కాం కదన్నా ఎందుకు కాల్చినట్టు బ్యాడ్ న్యూస్ ఎప్పుడు సాడ్ గా చెప్పకూడదు రా సెంటర్ ఫ్రెష్ నీ కోసమే తెచ్చండి మన స్వర్ణక్కని ఎవరు చంపేశారంట సెంటర్ ఫ్రెష్ నోటికి తాళం వేస్తుంది గాని చేతి కాదు అవును అతని సంగతి ఏమైంది తమ్ముడని చెప్తాను మళ్ళీ కనపడ్డాడా లేదు దెబ్బకు పరారా వస్తున్నాడు చూడు హాయ్ ప్రియా ఏం కావాలి నీ ప్రేమ కావాలి అదే చిల్లర కాదు అడుక్కోగానే బేయడానికి అయినా మీరు మాలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు ప్రేమిస్తారు మాయ మాటలు చెప్పి మల్టీప్లెక్స్ కి తీసుకెళ్లి కడుపు చేసి పారిపోయే వాళ్ళని ప్రేమిస్తారు నాలాంటి ఎన్నో వేల మంది యువకులు వైజాగ్ జగదాంబ సెంటర్లో పెద్దవాడ బెంజ్ సర్కిల్లో హైదరాబాద్ అబిట్స్ లో గుంటూరు జిన్నా టవర్ సెంటర్లో ఇలా ఒక్కటేంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రతి ఊర్లో ప్రతి సెంటర్లో స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కోసం పిచ్చి వాళ్ళే తిరుగుతున్నారు నువ్వెన్ని డైలాగులు చెప్పినా నీ ప్రేమలో పడను అంత నమ్మకమా అయితే పది నిమిషాలు నాతో స్పెండ్ చేయి చంపేస్తా నిన్ను కాదు నీ నమ్మకాన్ని కుదరదు ఏ నాతో లవ్ లో పడిపోతావని భయమా నెవ్వా మరైతే నాతో రా టెన్ మినిట్స్ ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ సరే రాప్రియా తమ్ముళ్ళు తమ్ముళ్ళు మీ కోసం ప్రియా వచ్చింది ఫిగర్ రండి శివ ఎవరు వీళ్ళంతా నోర్లేని జంతువులను కాపాడడానికి అమల మనక గాంధీలు ఉన్నారు కానీ గాయపడిన ప్రేమికులను ఆదరించడానికి ఎవరు లేరు ప్రియా అందుకే ఈ అనాథ ప్రేమికుల శరణాలయం ప్రియా ఈయనే దేవదాస్ వీళ్ళందరిలోకి సీనియర్ నమస్తే నమస్తే ఏమిటి కుక్క పిల్ల కనిపించట్లేదని చూస్తున్నావా నిన్ననే దాని కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్ళి ప్రియా ఇతను సీను ప్రేమ కోసం నాలుగు కోసుకున్న గొప్ప ప్రేమికుడు నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిరా ఏమంటున్నాడు ఏం లేదు నువ్వు మమ్మ కానిలాగా సాంప్రదాయంగా ఉన్నావు అంటున్నాడు ఇతని శేషు అతను ప్రేమిస్తే భరత్ శివ పక్క రాష్ట్రాల వాళ్ళని కూడా చెర తీసావా దీనిది ఏముంది అటు చూడు పరదేశీ కూడా నా ఏంటిది అన్ని దానంలోకి అన్నదానం గొప్పదంటారు కానీ వీళ్ళందరికి మాత్రం మందు దానమే గొప్పది అందుకే నీ చేతు అందరికి పోయి చాలు చాలు ఇంకా పెరిగితే ఫ్యాన్ తగులుతుంది ఇది వీళ్ళందరికి ఎలా సరిపోతుంది శివ వదిరా ఎదుగో ఇంకు పిల్లలు పల్స్ పోలియలాగా మూడు చుక్కలు మీ చేతు వేసిన అదే కిక్కిస్తుంది అవును ప్రియా నువ్వు నా ప్రేమను అంగీకరించకపోతే నేను కూడా వీళ్ళలో ఒకడిని అయిపోతాను పోయి ప్రియా పోయి మ్యాటర్ చెప్పమంటే కాడర్ పెట్టిపోయిందేంటి ఇంత సెంటిమెంట్ కూడా పడలేదంటే తను గే అయి ఉంటుందన్న డౌట్ రాే అని మగాళ్ళని అంటారు ఆడవాళ్ళు అయితే లెస్బియన్ అంటారు అదే కనుక నిజమైతే నేను తన కోసం విజయవాడ వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకోవడానికి కూడా సిద్ధమే బ్రో ప్రేమ కోసం కళ్ళు నాలుక హార్ట్ కిడ్నీస్ ఇలా ఎన్నో దానాలు చేసిన వాళ్ళని చూసాం కానీ నువ్వు మాత్రం ఏకంగా ఈ ప్రాబ్లం ఒక్కటే సొల్యూషన్ ఏమిటి ప్రియా ఫ్రెండ్ అని కలవడం ప్రియా ఎంత రిచ్ అయినా కూరగాయల షాప్ కి వెళ్ళిందంటే అందరు అడపిల్లలాగే రెండు టమాటాలు మూడు ఉల్లిపాయలు అంటూ కొసరడికి తీసుకునేంత సింపుల్ అమ్మాయి అలాంటి ప్రియా లైఫ్ లో ఇరవై మూడేళ్ల క్రితం ఒక మిరాకల్ జరిగింది 
ఎక్కడా మీరంతా మీరు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఏంటండి మేము దమ్ము కొట్టేస్తాం అలాగే పదండి అచ్చుడండి స్టాప్ 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 ఇదేదో రాంగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లా ఉంది ఇక్కడ ఎక్కడ ప్రియ కనిపించట్లేదు బాగా చూడండి ఆ ఎరచిలో కట్టుకున్న ఆవిడ కనిపిస్తోందా ఆవిడ ప్రియనా బాగా ముదురుగా ఉన్నట్టుంది ఆవిడ వాళ్ళమ్మ ఆమె ఒళ్ళో ఉంది తను ప్రియ అలా ఖుషీలో పవన్ కళ్యాణ్ భూమి కల్లా తొలి పరిచయంలోనే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది అప్పుడు మగధీరాలో రామ్ చరణ్ కాజల మధ్య కరెంట్ పాస్ అయినట్లు వాళ్ళిద్దరి మధ్య కూడా కరెంట్ పాస్ అయింది కానీ విధి ఎంత విచిత్రమైంది ఇలా కలిసిన వాళ్ళిద్దరిని అలా విడదీసేసింది అలా వాళ్ళిద్దరు ప్రేమలో పడ్డారు విడిపోయారు అప్పటి నుంచి బస్సుల్లో ట్రైన్లలో సినిమా హాళ్ళల్లో ఒక్కటేమిటి రద్దీగా ఉండే ప్రతి చోట ప్రియా మగవాళ్ళ చేతుల్ని రాసుకుని పూసుకొని చూసేది అతని మీద ప్రేమను చంపుకోలేక వేరే మగాడిని అంగీకరించలేక తను నలిగిపోతోంది తన ఇంట్రెస్ట్ ఏంటో చెప్తారా పోసాని కృష్ణమురళి ఆర్ నారాయణ మూర్తి ఉపేంద్ర సినిమాలు అంటే తనకు చాలా ఇష్టం ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో బ్లాక్ లో టికెట్లు కొని మరీ చూస్తుంది ఇంకా వీటన్నిటికంటే భరతనాట్యం అంటే తనకు ప్రాణం ఇరవై ఏళ్ళుగా నేర్చుకుంటోంది చనిపోయి లోపు భరతనాట్యం నేర్చుకుని అరంగేట్రం చేయాలన్నది తన జీవిత కూచిపూడి కళాకళి మోహినియాట్టం ఒడిసి నచ్చిందో లేదో తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి జడ్జెస్ కామెంట్స్ అడుగుదామా అలాగే ఎవరిని అడుగుదాం సుందర మాస్టర్ అడుగుదాం సుందర మాస్టర్ సూపర్ 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 శివశంకర్ మాస్టర్ ఏం చేసావు నాయన ఏం చేసావు నువ్వు బాగా చేశాను కదా మాస్టర్ ఏం బాగా చేసావు డాన్స్ మాస్టర్ డాన్స్ బాగా చేశావా నీకు విషయం తెలుసా ఏంటి మాస్టర్ తిరగడ దక్క తిరగడ దక్క తిరగడ దక్క తిరగడ దక్క నాలుగు ఉన్నాయి చతుశ్రమని పేరు దానికి మూడు సార్లు ఒడిశావు నాలుగు అది వదిలేశావు సరే పోనీ వదిలే మధ్యది ఏం చేశావు మధ్యది ఏంటి మాస్టర్ మధ్యది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఏం నాయన పండుని ఏం చేశావు తిన్నాను మాస్టర్ తిన్నావా పండుని తిన్నా పండుని పారేసి తొక్కని తిన్నావు లేదు మాస్టర్ పండునే తిన్నాను లేదు తొక్కనే తిన్నావు లేదు మాస్టర్ పండునే తిన్నాను నాయనా ఇతను ఆర్గ్యూ చాలా బ్యాడ్ గా చేస్తున్నాడు ఒకసారి వేసి చూడు వేసి చూపించు ఓకే మాస్టర్ ఏంటి సారీ తొక్క తినేసి ఈ మధ్యన బాగా కామెడీ చేస్తున్నావని నీకు బాగా పొగర వచ్చింది నాయన నిన్ను ఎలిమినేట్ చేయాలి చేస్తాను హలో శివశంకర్ మాస్టర్ మీరేమన్నారు ఆ కళాకారుణ్ణి ఎలిమినేట్ చేస్తానన్నాను ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తారు ఆ కళాకారుణ్ణి ఇదేంటండి 
పండును పడేసి తొక్కని తిన్నాడు తప్పుగా ఆడాడు అందుకే ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాను లేదండి మీకు పండిస్తాం అయ్యో రామా ఎన్ని పళ్ళు తిండుంటే ఇంత పెద్దవన్నీ ఉంటాను పండు వదిలేసి తొక్కడి తింటారా ఎవరైనా గురువు గారు శివశంకర్ మాస్టర్ మీకు పండిస్తాం తింటారు అతనికి తొక్కిస్తాం తింటాడు ఐ లవ్ యూ రాజా ఏంటి ఐ లవ్ యూ పండు పండు ఆపిల్ పండు అని పాట ఉంది కానీ తొక్క 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 అని లేదు తొక్క తొక్క తొక్కే తొక్క తొక్కే తొక్క అని పాడతాడు పట్టించుకోవద్దు ఐ లవ్ యూ రాజా వాళ్ళెప్పుడు ఇలానే గొడవ పడతారు కానీ మీ కనుక నా పర్ఫార్మెన్స్ నచ్చితే అని మహేష్ బాబుకి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి హలో నువ్వు ఏం చేసావు డాన్స్ చేసావా మీ <laughs> 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 మెంటర్స్ కోసం వాళ్ళు వేసే మార్కుల కోసమో కాదు నీ కోసం నువ్వు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి నేర్చుకున్న డాన్స్ నేను ఇరవై రెండు సెకండ్ నేర్చుకున్నానంటే ఆ రేంజ్ లవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ నువ్వు నన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా నేను మాత్రం నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను బాయ్ ప్రియా శివ నువ్వు నేను ఇన్నాళ్ళుగా వెయిట్ చేస్తుంది నీకోసమే శివ ఐ లవ్ యూ శివ